എല്ലാവർക്കും ടെക്നീഷ്യൻ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് സീലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഇത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ട അളവുകൾ പറയാം പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണവും എട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണവുമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മരത്തിൻ്റെ വലിയ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഈ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്രൂ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സ്ക്രൂ ഏതെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ നിർത്തേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയെടുക്കാം പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് വയർ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വയർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ചെറിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ ഹോൾ വീതം ഇടുക ഈ ഹോളിലേക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാകത്തിനുള്ള ഹോൾ ഇടുക ആ ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ക്രൂവിലും സാധാരണ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ അപ്പുറത്ത് സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഞെട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഈ രണ്ട് പാർട്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിയാകൂരി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ആക്ഷൻ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിയാകൂരി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോരാത്ത അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വയർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ നിലത്ത് തട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബുഷ് ഇതിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ നാല് ക്യാപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നാല് ക്യാപ്പിലും അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പിടിച്ച് ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വയറ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അടിയിലത്തെ പീസിലാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് വയറുകൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഘടിപ്പിച്ച് അതിലൊരു വാഷറൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് വയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട ആ കോപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട ആ ഒരു സ്ക്രൂവിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുക
വേറെ ഒരു വയറിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള സൈക്കിൾ സ്ക്രൂവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു വയറും പുറത്തേക്ക് ഇടുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വയറായിരിക്കും കണക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വൈദ്യുതി കണക്ട് ചെയ്യാം വൈദ്യുതി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിനെ പതിനാറ് വോൾട്ടായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു എലിമിനേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീ